আজকের এই ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব এইচএস সিলেবাসের ইংলিশ সাবজেক্টটি তোমাদের এইচএস যারা দিবে 2021 এ তাদের সাবজেক্টে পড়ার পূর্বে তোমাদের একটা কথা সব সময় ধ্যান করতে হবে বা ধ্যান রাখতে হবে যে সিলেবাসটি কি শুধুমাত্র এটা ইংলিশের জন্য বলছি না যে কোনো সাবজেক্টের জন্য কিন্তু এটা ইম্পর্ট্যান্ট যে কোনো একটা সাবজেক্ট পড়ার পূর্বে তার সিলেবাস সেটা জানা সো ইন দিস ভিডিও উই উইল সিম্পলি ডিসকাস অ্যাবাউট দ্য সিলেবাস দেখো তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে আমরা এখানে সিলেবাস যেখানে ইংলিশের সিলেবাস আমরা আলোচনা করব সিলেবাস অফ এইচএস ইংলিশ এবং এই ইংলিশ সিলেবাসটা জানার আগে তোমাদেরকে অবশ্যই জানতে হবে যে এর কি কি মূল টপিক আছে কি কি নিয়ে আমাদেরকে আলোচনা করতে হবে বা কি কি পড়তে হবে দেখো প্রথমে আমরা আলোচনা করব এইচএস সিলেবাসে কি কি প্রোজ আছে তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ তোমাদেরকে মোট চারটি প্রোজ পড়তে হবে কি কি দ্য আইজ হ্যাভ ইট রিটেন বাই রাস্কিন বন্ড আবার বলছি দ্য আইজ হ্যাভ ইট বাই রাস্কিন বন্ড নাম্বার টু থ্যাংক ইউ ম্যাম বাই ল্যাংস্টন হিউজ আবার বলছি থ্যাংক ইউ ম্যাম বাই ল্যাংস্টন হিউজ উচ্চারণ ঠিকঠাকভাবে করবে উচ্চারণ এবং স্পেলিং এখানে কিন্তু একটু ডিফারেন্ট আছে স্পেলিং হবে ল্যাংস্টন হিউজ ল্যাংস্টন হিউজ এবং লেখার সময় অবশ্যই দেখো এইচ ইউ জি ই এস আছে উচ্চারণ কেমন হবে হিউজ নাম্বার থ্রি স্ট্রং রুটস বাই এপি জে আব্দুল কালাম নাম্বার ফোর থ্রি কোয়েশ্চানস বাই লিও টলস্টয় সো এই হলো চারটি প্রোজ যে চারটি প্রোজ তোমাদেরকে অনেক কেয়ার নিয়ে অনেক কেয়ারফুল ওয়েতে পড়তে হবে লাইন বাই লাইন সমস্ত ডিটেলসে সমস্ত লাইনগুলি বুঝতে হবে এবং সর্বোপরি তোমাদেরকে জানতে হবে এবং অবশ্যই মুখস্থ করতে হবে যে কি কি আমার চারটে প্রোজ আছে এবং সেই চারটে রাইটারের নাম কি আবার বলছি দ্য আই জে ভিট বাই রাস্কিন বন্ড থ্যাংক ইউ ম্যাম বাই ল্যাংস্টন হিউজ স্ট্রং রুটস বাই এ পি জে আব্দুল কালাম অ্যান্ড দ্য লাস্ট ওয়ান থ্রি কোয়েশ্চেন্স বাই লিও টলস্টয় এবার আসি পোয়েট্রি প্রোচের মতো তোমাদের পোয়েট্রিও সিলেবাসে টোটাল চারটি আছে নাম্বার ওয়ান সেল আই কম্পেয়ার দি পুরো লাইনটি হচ্ছে সেল আই কম্পেয়ার দি টু এ সামার্স ডে এটি উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের লেখা উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের লেখা এটা হচ্ছে সনেট নম্বর এইটিন সো তোমরা এই কবিতাটাকে দুটো নামেই বলতে পারো একটা বলতে পারো সেল আই কম্পেয়ার দি টু এ সামার্স ডে বা তোমরা বলতে পারো সনেট নাম্বার এইটিন রিটেন বাই উইলিয়াম শেক্সপিয়ার নাম্বার টু এজ স্লিপ ইন দ্য ভ্যালি নাম্বার টু এজ স্লিপ ইন দ্য ভ্যালি বাই আর্থার রিম্বো এর ক্ষেত্রে দুটো উচ্চারণ করতে পারো তোমরা একটা আর্থার রিম্বাউদও বলে আবার আর্থার রিম্বো বলে যেহেতু এই রাইটারটা হচ্ছে একজন ফ্রেঞ্চ রাইটার সো তোমরা যদি প্রোনাউন্সিয়েশানটা ফ্রেঞ্চ ওয়েতে করতে চাও তাহলে কিন্তু এর উচ্চারণ বা প্রোনাউন্সিয়েশানটা হবে আর্থার রিম্বো উচ্চারণ আমার মনে হয় তোমরা সেরকমই করবে যেরকম উচ্চারণ করলে তোমার কিন্তু বানানটা লিখতে পারবে এমন করো না রিম্বো করতে গিয়ে স্পেলিংটাই লিখলে ভুল সেরকম স্পেলিংয়ের কোনো বা সেরকম প্রোনাউন্সিয়েশানের কোনো কিন্তু দাম নেই নাম্বার থ্রি দ্য পোয়েট্রি অফ আর্থ দ্য পোয়েট্রি অফ আর্থ বাই জন কিটস দ্য পোয়েট্রি অফ আর্থ বাই জন কিটস অ্যান্ড নাম্বার ফোর অন কিলিং এ ট্রি বাই গিয়ে প্যাটেল অন কিলিং এ ট্রি বাই গিয়ে প্যাটেল সো এই হলো চারটে কবিতা সন্ট নাম্বার এইটিন এস লেভ ইন দ্য ভ্যালি দ্য পোয়েট্রি অফ আর্থ অন কিলিং এ ট্রি আর এই দিকে দেখো রাইটারের নামগুলো উইলিয়াম শেক্সপিয়ার আর্থার রিম্বো জন কিটস অ্যান্ড কিএ প্যাটেল তাহলে এই হলো চারটে কবিতা এই হলো চারটি প্রোজ যেগুলো তোমাদেরকে কিন্তু জানতে হবে পড়তে হবে ক্রিটিক্যালি অ্যানালি অ্যানালিটিক্যালি সমস্ত লাইনগুলো ডিটেলসে কিন্তু তোমাদেরকে জানতে হবে আর একটি আছে তোমাদের ড্রামা ড্রামাটি হচ্ছে দ্য প্রোপোজাল এটা একটা রাশিয়ান 
নাটক বটে রাশিয়ান ড্রামা বটে রিটেন বাই অ্যান্টন চেকব সো দ্য প্রোপোজাল ইটস এ রাশিয়ান প্লে অ্যান্ড ইট ইজ রিটেন বাই অ্যান্টন চেকব তো এই গেল তোমাদের পুরো সিলেবাস যেখানে প্রোজ বলতে হচ্ছে চারটি পোয়েট্রি হচ্ছে চারটি এবং একটি হচ্ছে নাটক ঠিক আছে তাহলে এই হলো তোমাদের পড়ার পড়ার বিষয়গুলো যেগুলো তোমাদেরকে কিন্তু খুব যত্ন সহকারে এবং লাইন টু লাইন ক্রিটিক্যালি অ্যান্ড অ্যানালিটিক্যালি তোমাদেরকে কিন্তু পড়তে হবে ঠিক আছে সো আমরা নেক্সট ভিডিওতে আলোচনা করব যে তোমাদের কেমন মার্কস পড়বে কেমন মার্কসের কোন পোয়েট্রি থেকে কেমন পোয়েট্রি থেকে কত নম্বর আসবে প্রোজ থেকে কত নম্বর আসবে বা ড্রামা থেকে তোমাদের কত নম্বর পড়তে পারে এই ধরনের আলোচনাটা আমরা নেক্সট ভিডিওতে করছি চ্যানেলটিকে অবশ্যই তোমরা লাইক করবে সাবস্ক্রাইব করবে পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য এবং খুব যত্ন সহকারে পড়ো